白石駅に来ています。今回はここから、俗日本百名城の一つ、白石城を訪ねます。では、地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の白石駅です。そして目的地が白石城です。駅から徒歩10分ほどで到着します。城跡を見た後は、北側にある武家屋敷まで足を伸ばします。では、早速向かうことにしましょう。途上口に到着しましたこの坂を登りますシロイシジョは1591年ガモサトナリによって築城されました後に上杉氏の領地となりますが1600年白石城の戦いの後、この地は伊達市の所領となります。1602年、伊達市は側近の片倉市に、仙台城の市城として白石城を治めさせます。その時の城主が片倉景綱という人なんですが、伊達政宗に仕え、多くの合戦に参加し、功績を挙げた人物です。以後は明治を迎えるまで、片倉市の居城として機能しました今通ってきた道の途中に二の丸大手二の門がありました東口門とも呼ばれ城下の東進寺に移築されています歴史探訪ミュージアムではご乗員が販売されています天守が見えてきましたね。一国一条例が出された後も、白石城は例外的に存続を認められていました。そのため天守ではなく、大矢倉と称していました。を見ておきましょう白石城は現在マスオカ公園となっていて見どころは本丸跡に集約されています二の丸から西車ルにかけて児童公園や散策路がありますので後ほど訪ねます本丸跡を拡大します A というところが天守閣ですねこの後大手一の御門二の御門を通り、天守閣と聖徳碑がある広場に向かいます。登ってきた道を180度展開して、一の御門を通ります。大手門周辺の石垣は、打ち込み萩になっています。通路は屈曲していて直進できないようになっています。おなじみの土塀や様が復元されています。
二の御門を内側から見たところですそしてその奥には天守閣が見えています中央の平場には御殿が設けられていましたは明治期に破却されましたが平成7年に木造復元されました天守台の石垣は先ほどと異なり野面積みになっています相次ぐ地震によって建物が損傷し復旧工事が行われていましたが2022年11月に入場が再開されました漆喰壁や甲乱が被害を受けたんですが元の姿を取り戻しています。それでは、中に入ってみましょう。こちらもおなじみの石落としや様が復元されています下には新名車の鳥居が見えていますこちらは後ほど訪ねます西側には雪をいただいた蔵王連峰が見えていますこちらから見ると今通ってきたルートがよくわかりますこの後は本丸周辺と二の丸西車を訪ねます裏御門跡です左右に土塁の跡が見られます外側から見るとこんな感じです。本丸の周囲は土塁で囲まれていて歩いて巡ることができます続いて二の丸跡です散策路を歩きます新名社は伊勢神宮内宮を総本社とする神社ですここでは天照大御神を主催神として伊達政宗公、片倉景綱公を合祀しています馬屋口門跡です馬屋口門は城下の延命寺に移築されています
公開されている武家屋敷です2023年1月に茅野吹き替えが完了しました。ということで今回の動画は以上となります最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそれではまたどこかの街でお会いしましょう